शरणे कवि गुरु आज पचिशे बैशाख नाचे गाने आबृति पाठर माध्यम पालित हल एक बाषट्टीतम रवींद्र जयंती फिर करणार थबा जलपाईगुड़ी गत तीन दिन में पांच जन कर आक्रांत तर मध्य चार जन डाक्त भाषा रैट पजिटिव और एक जन आर्टिफिशियल पजिटिव কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো তেষট্টিতম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কবি প্রণামের আয়োজনে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর জলপাইগুড়ির বিশেষ উদ্যোগ মঙ্গলবার পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি এদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্র দেব রায়কত সাংস্কৃতিক কলাকেন্দ্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপিত হল কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ রবীন্দ্র নৃত্য আবৃত্তি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয় উপস্থিত ছিলেন ইতিহাসবিদ ডক্টর আনন্দ গোপাল ঘোষ প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মিতেন্দ্র ছেত্রী প্রমুখ আজকে আমাদের যে বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে আজকে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদা করে আমরা উদযাপন করেছি এই জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মানে কী কী অনুষ্ঠান হলো আছে কী এখানে বিভিন্ন সংস্থা থেকে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলো রাখা হয়েছে আর আবৃত্তি স্টুডেন্টস যারা পার্টিসিপেট করছে তারা আবৃত্তি আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে তারা পার্টিসিপেট করছে সব্যসাচী মজুমদারের রিপোর্ট এভি নিউজ আজ পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্ম দিবস মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হল পুরসভার প্রয়াস হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পুষ্পার্শ অর্পণ সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয় উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল লোপা মুদ্রা অধিকারী পুরো আধিকারিক এবং কাউন্সিলর বৃন্দ বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজকে একশো বাষট্টিতম জন্ম দিবস সারা বাংলা তথা সারা বিশ্ব জুড়ে তথা জলপাইগুড়ি পুরসভা আজ তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে দেশ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতিতে যে মানুষটি এখনও বাঙালির মনে আজও দীপ্যমান তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জীবন দর্শন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আগামী পথের দিক নির্দেশ করে আমাদের সঠিক পথের দিশা দেয় আমরা জলপাইগুড়ি পুরসভা আজকের এই তার জন্ম দিবস বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি অপরদিকে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপিত হল জলপাইগুড়ির ফণীন্দ্রদেব প্রাথমিক বিদ্যালয়তেও এদিন বিদ্যালয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাল বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা কবিতা পাঠ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সব্যসাচী মজুমদারের রিপোর্ট এভি নিউজ নাচে গানে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন জলপাইগুড়ির সক্ষমের উদ্যোগে পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্মদিবস এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয় দেশবন্ধু নগর এলাকার একটি ভবনে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ বিশেষ আলোচনা নৃত্যানুষ্ঠান সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হল দিনটি উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জয়ন্ত রায় এবং সক্ষমের বিভিন্ন সদস্যরা 
সক্ষমের প্রান্ত সম্পাদক চন্দন রায় জানিয়েছেন এই দিন রবীন্দ্র জয়ন্তীর উপরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় শিক্ষা সংস্কৃতি এবং গ্রাম উদ্যোগের চিন্তা ভাবনা ছিল তার প্রতীক হল শান্তিনিকেতন সেটাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে অখিল ভারতীয় দিব্যাঙ্গদের এনজিও আর তাদের উদ্যোগেই আজকে রবীন্দ্র জয়ন্তী একশো বাষট্টিতম রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন হচ্ছে আর এর মাধ্যমে আমরা বার্তা দিতে যাচ্ছি প্রতিবন্ধীরা পিছিয়ে নেই তাদেরও সাংস্কৃতিক দিকটা তুলে ধরা হচ্ছে স্বাভাবিক বাচ্চাদের সঙ্গে দিব্যাঙ্গ বাচ্চাদের এছাড়াও আমাদের এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে আমাদের কালচারাল টিমের শিক্ষিকারা আমরা প্রতিবন্ধীদের আত্মনির্ভর করার জন্য তাদের সরকারের বিভিন্ন রকম যে সুযোগ সুবিধা আছে তার বঞ্চিত যাতে না হয় তার সুযোগগুলো জানকারি দেওয়ার জন্য চেষ্টায় আছি এর জন্য আমরা আমাদের কেন্দ্রের থেকে এই প্রতিবন্ধীদের কোচিং দেওয়া আঁকা গান পিস থেরাপি ফিজিওথেরাপি বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলো করেছি সব্যসাচী মজুমদারের রিপোর্ট এভি নিউজ দিন কয়েক আগেই করোনা যুগ সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল হু কিন্তু ফের একবার করোনার থাবা জলপাইগুড়িতে গত তিন দিনে পাঁচজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর এসেছে সামনে তার মধ্যে চারজন ডাক্তারি ভাষায় র্যাট পজিটিভ এবং একজন আর্টিফিশিয়াল পজিটিভ র্যাট পজিটিভ আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের বাড়িতেই থাকতে বলা হয়েছে হাসপাতালের তরফে যিনি আর্টিফিশিয়াল পজিটিভ আক্রান্ত হয়েছেন তাকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সিসিইউ ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে তার শারীরিক অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক এমনটাই হাসপাতাল সূত্রে খবর জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডক্টর মনোজ মজুমদার জানিয়েছেন যাদের বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে তাদের জন্য বেশ কিছু নিয়মাবলী বেঁধে দেওয়া হয়েছে বাইরে থেকে এসে নিজেকে স্যানিটাইজ করা বারবার হাত ধোয়া সমদূরত্ব বজায় রাখা এই নিয়মগুলি মারলেই রোগ না ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে পাশাপাশি এটাও বলেন এতে চিন্তার কোনো বিষয় নেই শেষ তিন দিনে চারজন হচ্ছে র্যাট পজিটিভ আর একজন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল পজিটিভ হয়েছে কি অবস্থা তাদের যিনি আর্টিফিশিয়াল পজিটিভ হয়েছেন তার অবস্থা একটু খারাপ আছে তিনি সিসিউতে ভর্তি আছেন আর অন্যরা বাড়িতেই রয়েছে এখন আপাতত ওষুধপত্র সব নিয়ে গেছে मन कर आतंकित পুলিশ রিমান্ডে থাকা আসামের অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়িতে সোমবার সোনা চোরের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ধৃতদের মধ্যে রমেশ কর্মকার নামে এক সোনার ব্যবসায়ীও ছিলেন সোমবার ধৃত সোনার ব্যবসায়ীকে আদালত থেকে রিমান্ডে নিয়ে সোনা উদ্ধারে যায় পুলিশ শহর সংলগ্ন চেকপোস্ট এলাকায় ব্যবসায়ীর দোকানে তল্লাশি চালানোর সময় আচমকাই নাইট্রিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় সোনা ব্যবসায়ী আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তারপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশের দাবি এই ঘটনায় বাধা দিতে গিয়ে দুজন পুলিশ কর্মীও আহত হয়েছেন ব্যবসায়ীর হেফাজত থেকে দুই দফায় প্রায় ঊনসত্তর গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে পুলিশ কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সেই সময় দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে এমনটাই জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খন্ড বাহালে উমেশ গণপত 
না আমি সবসময় ছিলাম না আমি বাড়িতে ছিলাম আমি আসলাম শুনলাম এই কথা বাড়ি থেকেই শুনছি শোনার পরে আমি আসলাম আসার পরে তখন ওই তো পুলিশগুলো আসলো আসলো তখন রমেশকে দেখলাম সবার মাঝখানে তা আমি ফার্স্টে কিন্তু পুলিশগুলো ঘরে ঢুকে গেলে হুট হুট রমেশকে দেখলাম পরে মানে জামাইটাকে দেখলাম পরে এই ওইখানে আছে এই ওরা যাওয়ার পরে তখন রমেশ এবার ঢুকে ঢুকার পরে তো ওরা আমি এবার সূর্য নিকট দেখলাম কি ওরা ওই ঘরে বিছনা খেতা সবকিছু উদ্ধার করতেছে পুলিশ তা হ্যাঁ আমাদের অনেক বলার কিছু নাই কিছু বলি নেই খুব চালি আসছে তারপরে রমেশ তখন পরে যায় ওই কান্ড বিক্রি করছে কি করলো এই যে এসিড ঢেলে গেছে আচ্ছা নিজের মুখে হ্যাঁ আচ্ছা তখন এই ঘরে উঠলো ও ঘরে উঠলো আমরা ওর মধ্যে আমরা যাইনি এই কারণে পুলিশ সাথে ছিল হ্যাঁ পুলিশ তো ওনাকে সকালবেলায় গ্রেফতার করেছিল হ্যাঁ কি কারণে গ্রেফতার করলো ওই যে চুরাই মাল কিনে ভাই কিনে ছিল কি যে জিনিসটা কি নিছে আমি সোনা সোনাই সোনা কিনে ছিল खोजे काटा भारत हाथ ग्रेफ्तार एक शिशु सह तीन जन জানা গেছে মোহাম্মদ বিলাইত হোসেন তার স্ত্রী হাসিদা বেগম এবং দু বছরের সন্তানকে নিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করে বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার শিবচর থানা এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ বিলাইত হোসেন মঙ্গলবার ভোর রাত্রিবেলায় জলপাইগুড়ির মানিকগঞ্জ এলাকায় বিএসএফ জিতদের আটক করে কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় তাদের মোহাম্মদ বিলাইত হোসেন জানিয়েছেন তিনি টাকা উপার্জন করেন তা দিয়ে তার সংসার চলে না দালাল মারফত জানতে পারেন ভারতে তাদের জন্য ভালো কাজ আছে এরপরে চব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে মোহাম্মদ বিলাইত হোসেন তার স্ত্রী হাসিদা বেগম কাটা তার তোপকে ভারতে প্রবেশ করেন বুধবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হবে বলে খবর কোথায় আপনার বাড়ি কোথায় ঢাকা বাংলাদেশ কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি ইন্ডিয়াতে কে কে কোথায় যাচ্ছিলেন ইন্ডিয়া সেটা সঠিক বলতে পারি না কিসের জন্য এসছেন বাংলাদেশ কাজের জন্য কাজের জন্য এসছেন কজন भारत कई मुक्त करते उद्योगी जलपाईगुड़ देवनगर कूमुदिनी बालिका विद्यालय करद्यालय सामार प्रोजेक्टर अधीन ए विषय छात्री सचेतन करते जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना महिला अफिसार संगे सामना सामने कथा बलिए देवर व्यवस्था है যেখানে বিদ্যালয়ে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা থানার সেকেন্ড অফিসার উপাসনা গুরুং এর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেন শুধু তাই নয় কিভাবে পুলিশ অফিসারের পদে চাকরিতে আসা যেতে পারে সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা জেনে নেন উপাসনা গুরুং এর কাছ থেকে এদিন কোতোয়ালি থানায় দাঁড়িয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হীরা পাল বলেন যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার কম বয়সীদের মধ্যে বাড়ছে যা সংবাদ মাধ্যমে মাঝে মাঝেই উঠে আসে সেই বিপদগুলির বিষয়ে ছাত্রীদের সচেতন করাই হল প্রধান উদ্দেশ্য আমি দেবনগর কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয় থেকে আমাদের টেন ইলেভেনের মেয়েদেরকে নিয়ে থানাতে এসছি ওদের একটা স্পেশাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন এটা সামার প্রজেক্টের আন্ডারে ওদেরকে নিয়ে আসার থানাতে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে যে আজকাল এই বয়সী মেয়েদের সাইবার ক্রাইম মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ তারপর ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করার ফলে যে বিপদগুলো হচ্ছে 
সেই বিপদগুলো সম্পর্কে ওদেরকে আবার করা এবং যারা এই বিপদগুলো সঙ্গে সামনা সামনি জোছে কাজ করে মেয়েদেরকে সামনা সামনি দেখে ওদের বিপদগুলো থেকে উদ্ধার করে তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলিয়ে দেওয়া যাতে করে ওদের একটা রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স হয় এটাই মেইন উদ্দেশ্য তাছাড়া ওরা অনেকেই ইচ্ছুক এই জবে আসতে উপাসনা ম্যাডামকে দেখে আরও বেশি ওরা উৎসাহী হলো কিভাবে ওরা এই জবে আসতে পারে সেটাও ওরা শুনে নিল ম্যাডামের কাছ থেকে ভবিষ্যতে দেখা যাক আমরা হয়তো এদের মধ্যে থেকে আরেকজন উপাসনা গুরুণ পাবো এখানে কোতোয়ালি থানায় আমাদের হেডমিস্ট্রেস আমাদের নিয়ে এসছেন একটা অভিজ্ঞতার জন্য যে আমরা বিপদে পড়লে কোন সুরক্ষা নিতে পারি আমরা এরকম ভালো অফিসার হতে পারি আমরাও আগামীকালে আমাদের স্কুল থেকে অনেক মেয়ে এরকম অফিসার হবে এখানে সোশ্যাল মিডিয়া মানে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ এসব তো তোমরা নিজেরাও করো তো এটার খারাপ দিকগুলো কি এখানে তুলে ধরলো হ্যাঁ ধরা হয়েছে এখানে এখানে যে আমাদের মতন মেয়েরা যে বাজে দিকে পড়ছে তো তার জন্য ম্যাম আমাদের সুরক্ষার কথা বলে দিয়েছেন কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় যে হচ্ছে শুধু বাজে জিনিস হয় তা নয় ভালো জিনিসও হয় এতে আমাদের অনেক অনেক উপকারও হয় দূরের জিনিস কাছে এসে আমাদের আমাদের সুবিধা হয় সেক্ষেত্রে যে অপরিচিত কারোর সাথে আলাপ কিংবা আলোচনা এসব ক্ষেত্রে কি এড়িয়ে থাকার জন্য বললো কি বললো না অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলা উচিত কিন্তু যেটা ভালো দিক দিয়ে সেটা খারাপ দিক দিয়ে নয় সেটাই আমাদের বোঝানো হলো কতটা উপকার হলো তোমাদের আমরাও আমরা আশা করছি যে আমরা এরকম হচ্ছে আর কোনো বিপদে পড়ব না আগামীকালে আমাদের আমাদের সমাজের সকলকে সতর্ক করব ধীমান রায়ের রিপোর্ট এভি নিউজ কলকাতার বিকাশ ভবনে আগামী এগারোই মে এগারো দফা দাবি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারক লিপি জমা দিতে চলেছে নিখিলবঙ্গ পার্শ্ব শিক্ষক সমিতি সোমবার সমগ্র শিক্ষক মিশন আধিকারিকের হাতে এগারো দফা দাবিতে স্মারক লিপি প্রদান করা হয় দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম অনারিয়ম বৃদ্ধি ইউপিএফ সিসিএল চালু করা এছাড়াও মোট এগারো দফা দাবিতে স্মারক লিপি প্রদান করলেন বামপন্থী পার্শ্ব শিক্ষক সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন নিখিলবঙ্গ পার্শ্ব শিক্ষক সমিতির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন মন্ডল সহ জেলা নিখিলবঙ্গ পার্শ্ব শিক্ষক সমিতির সম্পাদক কমল বারুই এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা আমরা আগামী এগারোই মে বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেব এগারো দফা দাবির ভিত্তিতে সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আমরা জেলায় আমাদের যিনি শিক্ষা আধিকারিক আসেন সর্বশিক্ষার সমগ্র সর্বশিক্ষা মিশনের যিনি শিক্ষা আধিকারিক আছেন তার কাছেও আমরা আজকে জলপাইগুড়ি জেলার উনি আমাদের সময় দিয়েছেন সেই সময় অনুসারে আমরা তার কাছেও আমরা ডেপুটেশন দেব এগারো দফা দাবির ভিত্তিতে আমাদের এই ডেপুটেশন এক হচ্ছে এই মুহূর্তে পাঁচশো শিক্ষকরা মাত্র আট হাজার এবং বারো হাজার টাকা অনারিয়াম পান এই টাকায় চলছে না সুতরাং আমরা আমাদের সংগঠন থেকে দাবি করেছি যে প্রাথমিকে যারা কর্মরত আছেন ন্যূনতম ছাব্বিশ হাজার টাকা উচ্চ প্রাথমিকে যারা কর্মরত আছেন তাদের ন্যূনতম তিরিশ হাজার টাকা ইমিডিয়েট তাদের স্যালারি বৃদ্ধি করতে হবে আর আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট রায় দিয়েছে নিযুক্তির দিন থেকে ইপিএফ চালু করতে হবে আমরা সরকারের কাছে এগারো তারিখে দাবি জানাবো আজকেও আধিকারিকের কাছে দাবি জানাবো যে সুপ্রিম কোর্ট হাই হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বীকৃতি দিয়ে নিযুক্তির দিন থেকে ইপিএফ আমাদের চালু করতে হবে আর আমাদের পার্শ্ব শিক্ষিকরা সিসিএল পান না সুতরাং পার্শ্ব শিক্ষিকাদের সিসিএলের ব্যবস্থা করতে হবে আর যারা ইচ্ছুক আমাদের ধরুন বিবাহ সূত্রে যারা বিভিন্ন জায়গায় যারা কর্মরত আছেন অনেক দূরে একজনের বাড়ি থেকে প্রায় সত্তর একশো কিলোমিটার দূরে একজন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন এই এই ধরনের যারা আছেন তাদেরকে একদম মানে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে তার সঠিক জায়গায় যাতে সে কাজটা সঠিকভাবে করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে এই রকম আইএনডিটিউসি অনুমোদিত স্ট্রিট হকার ইউনিয়ন গঠিত হয়ে গেল মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির দিনবাজার এলাকার মোট সত্তর জন স্ট্রিট হকার এই নবগঠিত সংগঠনে যোগদান করেছেন একটি ছোট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নবগতদের হাতে সংগঠনের পতাকা তুলে দিলেন আইএনটিটিউসি টাউন ব্লক সভাপতি পূর্ণব্রত মিত্র তিনি বলেন এই হকারদের সকলেই দিনবাজার এলাকায় রাস্তায় ফল বিক্রি করেন এদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করা হলো ইতিমধ্যেই শহরের অন্যান্য রাস্তার হকাররা সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করেছে তবে দ্রুতই কমিটি গঠন করে এদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে পুলিশ এবং পুরসভার কাছে যাওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি যারা দিনবাজার সংলগ্ন ফল ব্যবসায়ী আছে তারা 
আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের নেতৃত্বরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পতাকা তুলে নেবে কতজন আজকে দেখুন আপাতত সাত থেকে সত্তরটা পরিবারের সদস্যরা আমাদের দলীয় ঝান্ডা তুলে নিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্ট্রিট হকার নিয়ে তো অনেকদিন ধরে সমস্যা চলছে যে এদের একটা স্থায়ী জায়গা করে দেওয়া বা এর জন্য সেই বিষয়ে আপনাদের সংগঠন কি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন যে দেখুন জনসাধারণের যাতায়াতের যাতে সুবিধা হয় সেদিকটাও যেমন দেখতে হবে আমাদের শ্রমজীবী মানুষের যারা পায়ের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিবার প্রতিপালনের জন্য রাস্তায় ফল বিক্রি করছে কিংবা বিভিন্ন আমাদের শ্রমজীবী মানুষ যেভাবে পরিশ্রম করছে তাদের দিকটাও আমাদের দেখতে হবে তো আমরা জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসন এবং জলপাইগুড়ি পৌরসভাকে এর মধ্যেই আমাদের যেহেতু আজকেই এরা জয়েন করলো একটা কমিটি করে সেই কমিটি নিয়ে আমরা একটা ডেপুটেশন দেব যাতে একটা স্থায়ী সুরাহ হয় যাতে যানজটেরও সমস্যা না থাকে আমার শ্রমজীবী মানুষরাও কাজ করে খেতে পারে ধীমান রায় রিপোর্ট এভি নিউজ এবার নির্মাণ কার্যের জন্য রাখা সামগ্রী চুরি গেল স্কুল থেকে সোমবার রাত্রিবেলায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায় স্থানীয় ধর্মদেব উচ্চ বিদ্যালয়ে রেইন ওয়াটার প্রজেক্টের কাজ চলছে সেখানে কাজের জন্য স্কুলের একটি ঘরে রাখা নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে কয়েক বস্তা সিমেন্ট কিছু লোহার রড বৈদ্যুতিক তার লোহার রড কাটার যন্ত্র চুরি যায় বলে অভিযোগ এই নিয়ে কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সদস্যরা পরিচালন কমিটির সভাপতি বিধান সরকার বলেন এদিন সকাল বেলায় তিনি খবর পান স্কুলের বেশ কিছু জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে স্কুলে বাউন্ডারি ওয়াল থাকলেও একটি দিক খোলা রয়েছে সামগ্রী নিয়ে সম্ভবত চোরের দল ওই পথেই চম্পট দিয়েছে বলে অনুমান তার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি চুরি যাওয়া সামগ্রীর মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা বলে সূত্রের খবর অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাক্টার আমাকে ঠিক ঘন্টাখানিক আগে ফোন করলো ফোন করে জানালো যে স্কুলে ওনারা যে কন্ট্রাক্টে কাজ করছে তার কিছু মালপত্র চুরি গেছে ও তার ব্যাপারটা হলো যে আমাদের স্কুলে একটা রেন ওয়াটারের প্রজেক্ট চলছে সেই প্রজেক্টে সেই কন্ট্রাক্টার কাজ করছে সেই কাজ করার জন্য উনি আমাদের স্কুলের একটা রুম চায় সেই রুমটাও দেওয়া হয় এই রুমটা তো এই রুমে দেওয়ার পরে ওনার দুটো তালা লাগায় তালা লাগানোর পর তার কিছু জিনিসপত্র রাখা হয় এইখানটায় যেমন রড সিমেন্ট এবং রড কাটার মেশিন এইসব মেশিনগুলো রাখা হয় এখানটায় তো কালকে রাতে মানে গত রাতে চুরি গেছে এটাই কন্ট্রাক্টার জানালো আমি এসে নিজেও স্বচ্ছক্ষে দেখলাম আনুমানিক এটাই মনে হচ্ছে যে মানে আমি তো বলতে পারছি না তো ওনারা বললেন যারা মিস্ত্রিরা কাজ করছে ছ বস্তার মতো সিমেন্ট আর এক বান্ডিল রড আর রড কাটার মেশিন প্লাস কিছু ইলেকট্রিকের তার ছিল সেই তারগুলো নিয়ে চলে গেছে গেট এবং প্রাচীর দেওয়া আছে গেট বন্ধই ছিল দিকটা খোলা আছে একটা মেন গেট মেন রাস্তার দিকে একটা গেট করা হচ্ছে তো ওই গেটটা ওই সাইডটা খোলা কিন্তু ওই জায়গাটা নিচু তো সন্দেহ করা যাচ্ছে যে চোর এসে গেট টপকে এসেই এই দিক দিয়ে নিয়েই বেরিয়ে গেছে এটাই আমার সন্দেহ রিপোর্ট এভি নিউজ খবর আসতেই অন্ধকারে ডুবে গেল লেখকের বই পড়ার প্রথম ঠিকানা জলপাইগুড়ির বাবুপাড়া পাঠাগারে বসেই প্রথম বইয়ে সমুদ্রে ডুব দেন কালবেলার লেখক তবে চাঁদা না দেওয়ায় সদস্য পদ বাতিল হয়েছে শুনে আক্ষেপে সুরে লিখেছিলেন মনের মানুষ হওয়ার জন্য চাঁদার দরকার হয় না লেখকের প্রয়াণে শোকাহত জলপাইগুড়ি মঙ্গলবার সারাদিন পাঠাগার বন্ধ রাখার ঘোষণা কর্তৃপক্ষের গরমের ছুটির পর স্কুল খুললে স্মরণ সভার পরিকল্পনাও রয়েছে জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমাদের মনে হচ্ছিল যে উনি আবার আমাদের এখানে ফিরে এসে সেই ছোটবেলায় যেভাবে আমাদের পাঠাগারে বসে পড়াশোনা করতেন সেভাবে আবার হয়তো আমাদের পাঠাগারে ফিরে এসে এখানে কিছু করবেন বা ছেলেপেলেদের জন্য কিছু করার ইচ্ছে ছিল ওনার উনি প্রকাশ করেছিলেন যে ছেলেবেলায় এখানে ফিরে এসে ওনার ছোটদের জন্য কিছু করবে না এরকম প্রকাশ করে কিন্তু সেটা তো আর হলো না যেহেতু উনি চলে গেলেন আর কি তো খুবই মর্মাহত আছে আমরা খুব মর্মাহত যেহেতু পাঠাগার আজকে আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি ঈশ্বরটা থাকবে কয়েকজন হ্যাঁ ওনার স্মৃতি আমাদের পাঠাগারের জন্য ওনার যে স্মৃতি ওনার যে স্মৃতিটা ছিল উনি এখানে পড়াশোনা করেছেন 
যেখানে প্রথম পাঠাগারে এখানে এসে উনি বই করেছেন সেই স্মৃতিত্ব তো আমাদের রয়েছে সেই জন্য আমরা খুব মর্মাহত আজকে এই পাঠাগার আমরা মনে করে দিচ্ছি বাবুপাড়া পাঠাগারের সহ সম্পাদক তথা প্রাক্তন শিক্ষক তপন ঘোষ জানান পাঠাগারে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মারক পত্রিকার জন্য আমি কৃতজ্ঞ নামে লেখাটি লিখেছিলেন সমরেশ অনুষ্ঠানে এসে দীর্ঘ সময়ে পাঠাগারে বসে আড্ডা দেন সেখানেই ছেলেবেলার গল্প গয়ের কাটার চা বাগান আংরা ভাষা দুডুয়া গিলান্ডি নদী জেলা স্কুলের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি শেষ বয়সে ছেলেবেলা শহরে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন লেখক অনুবাদ সাহিত্য পড়তে চেয়েছেন এবং তৎকালীন সম্পাদক তাকে সেটা অনুমতি দেননি যাই হোক উনি পরে মজা করে বলেছিল যে পরে কিন্তু আমি বইটা ঠিকই পড়ে নিয়েছিলাম তো দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিল আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তী বছর যেটা পালন করা হয়েছিল চোদ্দোশো দুই বাংলা সালে এখন চোদ্দোশো তিরিশ তো সে সময় আপনি খুব উৎসাহ নিয়ে এসছিলেন তিন দিন ধরে আমাদের অনুষ্ঠান হয়েছিল সব দিনই সন্ধ্যাবেলা করে উনি মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন নানা রকম ওনার স্মৃতিচারণা করে গেছিলেন তারপরে আর স্বাভাবিকভাবে আস্তে আস্তে যোগাযোগ কমে আসে মাঝখানে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তবে যখনই কোনো না কোনোভাবে যদি কোথাও উনি বাবুপাড়া পাঠাগারের প্রসঙ্গে কিছু বলতেন আমাদের ভালো লাগতো এবং সবসময় কিন্তু উনি একটা মানে খোঁজখবর রাখতেন কিন্তু ফিরে আসার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিলেন হ্যাঁ উনি ফিরে আসার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিলেন যে জলপাইগুড়িতে শেষ বয়সে তাও শেষ বয়সে শেষের দিকে বয়স চলে আর কি তো আমি তখন নিয়মিত লাইব্রেরি আবার যাতা শুরু করব আবার লাইব্রেরিটা আমার ছোটোবেলায় মতো করে আমি গড়ে তুলবো কারণ একটা कृति छात्र तथा बांगला साहित्य अन्नतम सर नक्षत्र समरेश मजुमदार के लिए स्मरण सभा कर आयोजन এই জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রীতি ছাত্র ছিলেন উনি গতকাল পরলোক গমন করেন খবরটা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শোকা হতো আমরা ভাবতেই পাচ্ছেন না পাচ্ছি না উনি চলে যাবেন এত তাড়াতাড়ি করে এইভাবে শূন্যতা সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে আমরা পরবর্তীকালে যেহেতু স্কুলে গ্রীষ্ম অবকাশ চলছে ওনার কে নিয়ে আমরা স্মরণ সভা করব যখন বিদ্যালয় খুলবে ছাত্রদের নিয়ে যেহেতু জল প্রাক্তনীরা যদি আসেন ছাত্রদের নিয়ে আমরা এই স্মরণ সভা করব স্মরণে কবিগুরু আজ পঁচিশে বৈশাখ নাচে গানে আবৃত্তি পাঠের মাধ্যমে পালিত হল একশো বাষট্টিতম রবীন্দ্র জয়ন্তী ফের করোনার থাবা জলপাইগুড়িতে গত তিন দিনে পাঁচজন করোনায় আক্রান্ত তাদের মধ্যে চারজন ডাক্তারি ভাষায় র্যাট পজিটিভ এবং একজন আর্টিফিশিয়াল পজিটিভ এখনকার মতন এভি নিউজ এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আসছি আরও সংবাদ নিয়ে দেখতে থাকুন আমার ফিশের নমস্কার